El 19 de noviembre de 1977, un histórico encuentro. El presidente egipcio Anwar el Sadat se convierte en el primer líder árabe en visitar oficialmente Israel al reunirse con el primer ministro israelí Menachem Begin, buscando un acuerdo de paz permanente. La ciudad india de Andhra Pradesh fue prácticamente devastada por un ciclón tropical que dejó la escalofriante cifra de 10.000 muertos. La moderna aeronave Concorde se preparaba para cubrir por primera vez el trayecto París-Nueva York en apenas tres horas y media, lo que lograría el 22 de noviembre. Y en Italia, el argentino Víctor Galíndez retenía el campeonato mundial medio pesado AMB al vencer por puntos al estadounidense Eddie Gregory. Y mientras tanto, en el Sports Arena de Los Ángeles, el mexicano Alfonso Zamora con pantalón blanco y su retador panameño, allí en pantalla, Jorge Luján, con pantalón verde, se aprestaban para disputar el título gallo de la Asociación Mundial de Boxeo en poder del fuerte ponchador mexicano. 29-1 con 29 knockouts, el tremendo récord de Alfonso Zamora, que estaba haciendo la sexta defensa del campeonato que en 1975 ganara a expensas del coreano So Wan Hong. En acción, Zamora de 23 años, Luján de 22, una pelea en la cual el mexicano era amplio favorito. Más allá de haber perdido hacía 7 meses su única pelea y su invicto en la famosa batalla de las setas frente a Carlos Zárate, el campeón del consejo, con quien no unificó las coronas. Luján, que estaba dando una gran sorpresa en Los Ángeles, estaba al frente en las tarjetas, como vemos allí, por amplio margen, comenzando el décimo round. La pelea era 15. Y lo de sorpresa lo remarcamos porque Luján venía de perder, igual que Zamora. Hacía un par de meses en Cali, Colombia, había sido vencido por el local José Cervantes, por decisión unánime. Zamora avanzando sin mucho convencimiento. Luján evade con calidad los tremendos masazos de Zamora, de que muchos se preguntaban cómo estaba anímicamente y evidentemente por el desarrollo de esta pelea no se había repuesto de la humillante derrota ante el Caña Zárate. Bien Luján, con el contragolpe, con el visteo, gran defensa, extraordinaria técnica, preciso en su punch, no quería convertirse en el tercer panameño víctima de Zamora, que antes le había ganado a Eusebio Pedrosa y a Gilberto Illescas con facilidad. Y Luján acierta allí una derecha más precisa que potente, Zamora queda sentado en la lona, plenamente consciente, dice que no va más y fue nocaut. Panamá tenía a su nuevo campeón del mundo, el undécimo en su historia, Jorge El Mocho Luján. Una gran favena rematada con esa derecha. De esta forma, Luján se consagraba campeón del mundo y comenzaba su gran historia en el boxeo. Hasta el próximo knockout. Hasta el próximo recuerdo.